Հաղորդման հովանավորն է մոր եվ մանկան առողջության պահպաման գիտահետազուտական կենտրոնը։ Հայաստան մարտամար նայն բեղնավորման էկո մետոդի բջիջների սարեցումով պահպաման և դրանց ապասարեցման, ինչպես նաև իկսի մետոդի կիրարման առաջատար մոր եւ մանկան առողջության պահպաման գիտահետազուտական կենտրոնը այս ոլորտում համալիր եւ բարձրակար բուժ ծառայություններ է առաջարկում արդեն պետական պատվերի շրջանակում։ Իրականացվում է նաև անպտկության խնդրի լուծում, փոխնակ մայրության եւ ձվաբջիջի ու սերմի դոնորության միջոցով։ Բարև ձեզ հարգերի հարուստադի տոներ։ Եթերում առողջարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որը ձեզ խոստանում է ուշագրավ բացահայտումների շարք։ Թե ինչի մասն է խոսքը կիմանակ, եթե համակուշադրությամբ հետևեք մեր այս անդիպմանը։ Որքան առողջարար կամ վնասակար կարող են լինել մարդու մտքերը իրեն ու շրջապատողների համար։ Հարգելիներս նախ եւ առաջ ձեր ուշադրությանը ուզում եմ ներկայացնել մարդկային մտքի ուժը եւ դրա ազդեցությունը մարդու ինքնազգացողության, առողջության եւ կյանքի որակի վրա։ Ընդվորում թեման առաջարկում են պրոֆեսիոնալ մասնագետների եւ խնդրի հետ պահված մարդու իրական պատմությամբ, որից իհարկե աստիճանաբար կբարձրանանք մի քանի աստիճանով խնդիրը դիտարկելու առավել ամբողջական։ Ուղեղը այնպեսի օրգան է, որը կանգնել չունի, այսինքն ինքը անթա պետք է աշխատի եւ բնականաբար անթա զբաղված է մտքերով։ Արմեն Սողոյան, հոգեսորությալական կարգավորման կենտրոնի գիտական ղեկավար, համաշխարհային հոգե բուժական ասոցիացիայի պատվավոր անդամ, հայկական հոգե բուժական ասոցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների թեկնածու։ Մտքերը պայմանավորված ինչպեսի են սկսում են ազդել մեր գործողությունների, մեր վարքի, մեր հույզերի վրա։ Հետևաբար չափազանց կարևոր է որպեսի մարդիկ կարողանան պոզիտիվ մտքեր արտնացնել իրենց մեջ եւ ստիպել իրենց ուղեղին, որպեսի այն աշխատի յոքուտ իրենց ոչ թե ի վնաս կամ չեզոք վիճակում լինի։ Մտածողության խանգարումներից են կպչուն մտքերը, որոնց նկատմամբ մարդ ունեն մեր լրիվ քննադատական վերաբերմունք, բոլոր ծնողներն են անհանգիստ են իրենց երեխաների համար եւ մտածում են երեխայի մասին, բայց եթե անընդհատ նույն միտքն է գալ եւ ինքը անգամ ամենը երեխային գրկած ժամանակ կմտածի, բա որը երեխան գնա ինչ որ տեղից անկանի եւ այդ միտքը անթացքսի խանգարել իրեն, ես արդեն մեն գործ ունենք խնդրի հետ, որը պետք է մասնագետները միջամտ են։ Արդյոք այս չափազանցված մտեցումը, չափազանցված մտածելակ, երբ չի վնասում նաև այդ երեխային հետագայում։ Չպետք է այնքան խնամքով շրջապատել, որ երեխայի մոտ հենց սկզբից ինքնուրույնության որևէ դրսևորումներ սկսեն չզարգանալ, ընդհակ առակ, ինչքան ինքնուրույնն մենք երեխային կարողանում մեծացնել, այնքան ավել լավ է։ Եվ եթե մենք անընդհատ չենք թողում, որ ինքը խնդիրներ է ինքնուրույնուցի, այն պահից երբ որ մենք դադարում ենք իր կողքին լուներից, ինքը կարող է անօգնական դառնալ։ Մնացած դեպքերում երբ որ էպիզոդիկ ինչ որ անհանգստություններ բոլոր մարդիկ կարող են ունենալ իհարկե եթե մենք ինքները սենք ծրագիրը տալի եւ այդ մտքերը մեր են լինում մեր գործողությունները ավելի արդյունավետ են լինում մեր հույզերը ավելի լավ են լինում եթե մենք ինքներս չենք թողում դրանք սկսում են տարբեր տեղերից մտքեր գալ եւ որոնք ոչ միշտ լավ են գալի բայց սովորաբար մարդիկ դժգոհում են այն հանգամանքից որ միտքն է իրենց դրթում ինչ որ բաներ անել եւ ակամայից կարծես ինքը առաջարմ է հնարավոր է այդպիսի բան հնարավոր է այդ ամենը սկսում մենք նրանից նաև որ մենք ինքներս չենք զբաղվում մեր մտքերով եթե մենք չենք մտածում այլ թողում ենք որպեսի մտքերը իրենք իրանցով գնան ապա որևէ լավ բանի իրանք չեն կարող բերել պետք է անընդհատ լինել զբաղված ինչ որ գործով եւ անընդհատ լինել պոզիտիվ մտքերի ազդեցության տակ որով հետեւ դրական մտքերը ավելի շատ ասնում են մեր էներգիայի եւ ավելի լավատեսություն են առաջացնում բացակայ մտքերը բնականաբար դեպի վատատեսություն կտանում են դուք նման զգացողություն ունեցել եք եւ ընդհանրապես ինչպես եք բնում թագրում որ տեղից է ծնվում միտքը միտքը կարող է հանկարծակի կա հովսեպ գրիգորյան ռեկավերը քոլեջի հավասար խորթատու ցավոք եթե ինչ որ տրամ է ես ունենում հոգեբանական ինչ որ այդ բացասական մտքերը բավականին շատ անում են բոլորի կյանքում է լինում է տարբեր ճգնաժամային իրավիճակներ իմ իմ կյանքում է եղավտեց պահ որ ես ինքնուրույն չեի կարող անում հաղթահարել այդ մտքերը եւ ճիշտ է դիմեցի սկզբում մասնագետների քուրս անցա բայց հետո որոշեցի որ ինքնուրույն պետք է այս հաղթահարեմ այդ մտքերը մարդը կողքից անընդհատ իրան պետք է հետևի ու ոչ մի ռեակցիա չտա այդ մտքերին միտքը կգա կգնա երբ մարդը գարիս է խնդրով եւ ինքը կարևորում է սա արդեն լավ փուլում են ա գտնվում թե դերևս պրոցես կա արչեւ շատ լավ հարց է եւ հանգուցային բարը որը դուք ասացիք գալիս է 
այսինքն եւ որ մարդը արդեն գիտակցել է իր խնդիրը եւ եկել է եւ արդեն գտնվում է հոգեբանի սենյակում նշանակում է որ ինքը կարել է ասել 50%-ը արել է հաղթահարելու համար իր խնդիրը Լիլիտ Բագդասարյան հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի հոգեբան Recover College-ի ղեկավար Ampra հոգեբանական բարեկեցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Երևանի Պետական Համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Սովորաբար իրենք են կարևորում թե իրենց հարազատներն են կարևորում ավելի շատ եւ դրդում հա բժշկին կամ հոգեբանին այցելելը Շատ կարևոր է իրոք եւ որ կա հարազատ բարեկամ որը կարող է նկատել խնդիր որովհետեւ երբեմն եւ որ մենք ունենում ենք ինքներս խնդիր կարող ենք այն չի նկատել բայց այն ու ամենայնիվ հոգեբանական աշխատանքը սկսում է այն պահից եւ որ ինքը անձը ինքը մարդը գիտակցում է որ ինքը ունի խնդիր եւ դրանով արդեն իսկ դառնում է խնդրի տերը եւ կարողանում է այն լուծել հա ինչպես ծածվեց որ մարդ այնքան գիտակցաբար էր մոտեցել այս խնդրին որ դիմել է պրոֆեսիոնալի իհարկե հիմա բավական շատ են մարդի արդեն դիմում մասնագետների եւ փարքարսու եւ հովսեփ հոգեբանական օգնությունը զուգար սկսել է ինքը աշխատել իր վրա այսինքն հոգեբանի դերը այն է որ օգնի մարդում որպեսի նա կարողանա ինքը իրենով աշխատի հոսեփ ոչ մի ինքը իրեն օգնել է նաեւ ինքը իրեն զարգացրել է եւ այսօր նույնիսկ ինքը կարողանում է այն մարդ կանց ովքեր որ ունեն այդ խնդիրները այնպես սովորեցնել այնպես դասախոսությունների միջոցով ներկայացնել որ նրանց մոտ այդ խնդիրները բավական հեշտ անցնում են այսինքն երբ որ մենք զուգակցում ենք հոգե բուժի հոգե բանի աշխատանք եւ սրան մի անմ է նաեւ հավասար խորհրդատուն եւ ովսեփի պես պատրաստված անձնավորությունը ապա շատ ավելի հեշտ է լինում այդ մարդու համար իր խնդիրները հաղթահարել իսկ ինչ է կատարվում արհասարակ սովորաբար հա երբ այսպիսի իրավիճակում նստածեք բացի հենտի այդ իրականում հոգեբանական շատ տարբեր տեխնիկաներ եւ ուղություններ գոյություն ունեն եւ տարբեր ուղություններում շատ տարբեր է մտածումը բայց այն ու հանդերց էմպաթիկ լսել է ուշադիր լինել է մարդու յուրաքանչյուր խոսքի նկատմամբ հավաքագրվում է այն կարևորագույն ինֆորմացիան որը ասում է մարդը իր խնդրի մասին իր հոգեվիճակի կի մասին իր անձի մասին նաև իր ուժեղ կողմերի իր ռեսուրսների մասին եւ սիանսի ընթացքում սիանսերի իհարկե մեկը չեն լինում մի քանիսը ըստ անհրաժեշտության նույնիսկ կարող են 25 50 հանդիպումներ լինել շափատական 1 2 անգամ հանդիպելով այդ ընթացքում փորձում ենք այնքան ուժեղացնել անձին որպեսի ինքը կարողանա իր խնդիրներին նայել մի փոքր այլ տեսակետից ինքն իրեն գնահատել ուժեղ ռեսուրսավոր կողմերից ոքե բանը ձեզ սովորեց ես նման բաներ թե ոքե բանը նայել ես բավական ին գրականություն ունեի սրտ կապված էի գրքերի հետ խատխա յոգայի վարժությունն է սկսեցի կատարել դա իհարկե ֆիզիկականը նաև հոգեպես բավականին հանգիստ է պրանայամայի վարժություններ հետո սկսեցի մանտրաներ կատարել երբ որ ինտերնետը ավելի շատ զարգացավ ես սկսեցի ավելի խորը նայել որ այդ միտքը բացասական ծրագիր է որ ներդրվում է մարդու մեջ տարբեր հոգեբանական իրավիճակներից եւ այդ բացասական ծրագիրը ուղղի կենտրոնում ներուների համակցություն է ստեղծվում որ ամիջապես տբյալ պահին եթե ինչ որ բանալ լինում ամիջապես ներուների այդ կապը միացվում է իմ նպատակը այն էր որ ես կարողանայի այդ նեյրոնների ակտիվացումը արգելակել իհարկե միշտ դա էլ ես բավականին հզոր վարժություններ է անում աղոթքի հատկապես միտքը սանդող աղոթքի տարբեր տեսակներ կա խոպոպոնոպոնո այդ վարժությունների կատարում որ 4 ներիր ինձ սխալվել են ներիր ինձ տերաստված ես շնորհակալ եմ քեզ ես սիրում եմ քեզ հիմա զգում եմ որ ոչ միայն բացասական միտքը չի գալիս այլ ես կարող անում եմ հենց որ ուզումա գա որ գիտես նեյրոները այդ կապը միացվելու է ես ամիջապես կանխում եմ զարգանալի դեպքում արդեն նույն բացասական էմոցիաներն են գալու նույն միտքը էմոցիա է բերելու նորից իշխությունների գիրքը այսինքն առատավոր շղթան նորից ուզում եմ առատավոր շղթան չի զարգանում ինքը չես թողում բացի այդ իմ կյանքում ես սկսեցի ավելի շատ գեղեցիկ կտեսնել 
բնության մեջ, մարդկանց մեջ, ներ էլ ավելի շատ, եթե ինչ-որ… Դա ձեզ անից ուժեր պահանջում։ Գիտելիքներ ավելի շատ, ծանկացած մարդը ինքը ուսուցի չէ։ Եվ սովորեսնում է ինչպիսին կարել է, ինչպիսին չպետ կա լինել, և դա մենք չէ որ որոշում ենք, դա պատահական ոչ մենքը չի կալիս մեր կյանքում։ Ապակին ման ամբողջական ծիկլը ավարդվում է նրանով և որ մարդ հարդ են կարողանում է ինքը խոսալ իր խնդրի մասին, ներկացնել իր հաջող Որոնք են մանքը ասակ երեխաների հոգեբանական առողջության խնդիրների մասին խոսող կարծես առորիական երևույթները։ Ինչպես պարզել թե հատկապես որ մեծահասակը կամ ծեր ունին, ունի նվազագույնը հոգեբանական օգնության կարիք։ Ինչպես վարվել մեր ծավորի հետ, եթե դիտվում են խնդիրներ։ Առողջություն եւ կյանք արժեցող այս եւ մի շարք այլ բացահայտումները դեռևս արչևում են։ Հոգեբանական ամենատարական մոտեցումներով կամ այսպես մեթոդներով ինչպես կարելի է նախապահովել հա պահպանել հոգեկան առողջությունը եւ երկրորդը զուժվարությունների դեպքում էլ չընկճվել եւ կարողանալ առաջ շարժվել։ Գուզեմ խորհուրդ տալ մարդկանց լինել լավատ այս, բայց դա ոչ մի դեպքում չի նշանակում խուսափել բացասական մտքերից եւ հույզերից։ Դրանք նույնպես մեզ տված են եւ եթե տված են, ուրեմն անհրաժեշտ են։ Այսինքն բնական է ժամանակավոր թախիծը, տխրությունը, հուզվելը, բայց այն ու հանդերց պետք է շտապ վերադառնալ նորից լավատեսությանը եւ կարողանալ հաղթահարել։ Ինչ կարող է պատահել այն մարդկանց հետ, ովքեր չեն կարող անում իրենց բացասական մտքերից զարգացած Եթե խոսքը գնում է արդեն նևրոտիկ մակարդակի մասին, այսինքն երբ որ մենք ունենք արդեն խնդիր, ապա անպայման անհրաժեշտ է դիմել մասնագետներին, երբեմն միայն հոգեբանական աջակցությունը բավական է լինում, երբեմն արդեն խմբային օգնություն է ցուցաբերվում հոգեբանի, հոգեբուժի միջոցով, բայց այն ու հանդերց դա օգնում է շատ արագ հաղթահարել խնդիրը, քանի որ այն ինչ որ վերաբերվում է բացասական մտքերին, ընդհանում է գիտակցական մակ արդակի վրա եւ մարդը կարող է սովորել ինչպես հաղթահարել այդ երևույթները Եթե խոսում ենք կպչուն մտքերից, ապա որ է տապում մարդը պիտի գիտակցի, որ սա արդեն ինձ մոտ խնդիր է եւ դիմի հոգեբանի առաջին հերթին եւ ընդհանրապես որ երևույթներն են, որ պիտի դառնան պատճառ դիմելու հոգեբանին։ Այն դեպքում, եթե մարդը տեսնում է, որ մտքերը սկսում են իրեն խանգարել իր առօրյայում, այն չի կարող այդ մտքերից կտրվել, այսինքն մտքերը կրկնվում են եւ ունեն արդեն թելադրող բնույթ, օրվա մեծ մասը կարողանում եմ մտածել միայն այդ ինչ որ հարցի շուրջ եւ ոչ մնացած հարցերից այդա այն կետն է որտեղ արդեն անհրաժեշտ է դիմել մասնագետի որովհետեւ դա ավելորդ էներգիա է խլում մարդուց եւ չի թույլ տալիս որ ինքը իր կյանքի նպատակներ եւ առօրյան դասավորի Իսկ ինչ վերաբերվում է արհասարակ երբ դիմել հոգեբանի։ Ասենք այսպես, իրականում մեկ անգամ հոգեբանի դիմելը չի խանգարի ոչ մեկին, որովհետև հոգեբանությունը ունի ոչ մի այն այնպիսի ուղղվածություն, որ մենք խնդիրն ենք լուծում, այլ նաև ուղղված է հաճախ անձնային աճին։ Ավելի լավ ինքն է ճանաչմանը։ Մի փոքր դժվար է ապրել մի մարդու հետ եւ չազդվել հա այդ խնդիրներից։ ընդհանրապես ցանկացած խնդիր որը սկսում է տևական լինել ենթարենք բոլորիս մոտ կարող են տարբեր խնդիրներ ներ եւ տրամադրության անկում եւ տարբեր կպչունություններ տարբեր բաներ եթե դրանք երկարատև չեն դառնում չեն սկսում խանգարել մեզ մեր կյանքի վրա որակի վրա չեն ազդում դրանք կարող են իրան իրանել անցնել բայց եթե որ դրանք դառնում են տևական սկսում են անհանգստացնել մեզ անպայման պետք է դիմել մասնագետի այդ դեպքում որով հետ է մասնագետը կօգնի շատ արագ խնդիրը լուծելու եւ ինչքան շուտ դիմենք այնքան լուծում է շատ ավելի հեշտ կլինի այնքան մեր օրգանիզմը արդեն դրան վերցրած եւ իր համար գործելա ոչ դարձրած չի լինի որը շատ հեշտ է լինում հետո եւ որ ամեն ինչը կարծրացած լինում էլի է հնարավոր բայց ավելի դժվար կլինի ձեր դեպքում եղել են դեպ խնդիրներ հա երևույթներ եւ որ մեր ծավորները նեղվել են ինչ որ հանգամանքից կամ դուք եք զգացել որ ձեր չափազանց հա մտքերի արկայությունը խանգարում է իրենց ինչ որ հարցում կինս շատ բավականին բարի եւ հասկացող անձնավորությունը նա իմ բոլոր նախաձեռնություններին հավանություն է տալիս իհարկե բոլորը ողջամտության սահմաններ ունեն որովհետեւ ես այն տարիքին եմ 
որ ես չեմ կարա շարայլություններ թույլ տա ընտարբեր կարգավորված է եւ իմ սնունդը եւ ջուրը որ օկտագորցում եմ անպանա անպայման պետք է աղոթած լինի այդ ջուրը կան մարդիկ երաշտություն են միասնում կան մարդիկ միայն հարի մերն են ասում մի քանի անգամ 10000 ուժունի կան բավական շատ աշխատանքներ որոնք ցույց են տալիս իհարկե դեռ վերջնական գիտության կողմից ամբողջությամբ 100% ընդունում բաց չէ որ նյութերը ունի նեւ ստրուկտուրա որը նշանակություն ունի մարդկանց առողջության համար եւ պլյուս դրան որ միտքը նեւ ունի որոշակի նյութական կրիչ որը վերաբերվում է նուրբ աշխարհի ճակեր թարասես ու եւ ի վերջո միտքը եւ նյութական եւ անյութական աշխարհը ինչ որ դեռ գալիս եւ միանում է եւ դա հենց մարդու ուղեղում է լինում որտե նյութական վերացում են նյութական այսինքն ուղեղի բջիջները ստեղծում են անյութական մտքեր ու ճակեր թարասած անյութական կամ իրական եւ այդ անյութական մտքերը կարող են ազդել ուղեղի միջոցով եւ առաջացնել մարմնական փոփոխություններ ինչը ինչքան շուտ մենք պատկերացնենք եւ կարողանանք կիրառել մեր ամենօրյա աշխատանքում այնքան ավելի արդյունավետություն բարձր կլինի Բժիշկ իսկ ինչ ընդհանրապես մարդը կարող է սովորել այցելելով նման տրեյնինգների Դա սնթաստները որոնք կազմակերպվում են մասնակցում են եւ բժիշկներ եւ հոգեբաններ եւ հավասար խորհրդատուներ եւ այս երեքի համատեղ ներկայացումը ամենալավ արդյունքն է տալիս եւ որ մարդիկ կարողանում են անկալել եւ ներկայացվում է տեսական գործնական եւ հետո մարդով ունի հաջող փորձ եւ դա բացառիկություն է յուրաքանչյուր մարդ ով ունի եթե եկ տվյալ խնդիրը տեսնում է իր առաջ կանգնած մարդուն ով հաղթարել եւ այդ օրինակ է շատ փարակի չէ լինում հոգեբույժները նկատնամ նույնպես բավական մեծ փոփոխություն կա հասարակության մեջ եւ մարդիկ արդեն առանց կաշկանվելու կարող են դիմել մասնագետների եւ ստանալ որակյալ օգնություն եւ ամենակարևորը որ ես կուզենա այ ասել որ ինչքան շուտ դիմենք մասնագետին այնքան ավելի արդյունավետ կլինի բուժումը եւ մեկ նույնս կարևոր բանը նույնպես որ հոգեկան առողջության խնդիրներով կարող են զբաղվել միայն հոգեբույժները հոգեբանները հոգեթերապևտները եւ թմրաբանները ուրիշ որևէ այլ մասնագետներ եթե ձեզ կառաջարկեն օգնություն եթե դուք ունեք խնդիր մտքերի հետ հույզերի հետ կամ հոգեկան արժության որևէ այլ խնդիր հերում մնացեք այդ մարտնացից անկախ նրանից նրանք ունեն կրթություն թե չունեն հայտնի են ուրիշների մոտ թե ոչ Վերջին տարիներին բավականին հաճախ խոսում էր այն մասին, որ նույնիսկ մասնագիտություն ընտրելուց մարդը պիտի իր անձնային հատկանիշները հաշվի առնի հասկանալով հանդերց կհասնի հաջողության, երբ թվից է տվյալ ոլորտում թե ոչ, փաստորեն իսկապես հնարավոր է գոնե այսպիսի անկախ այցելության պարագայում մաքսիմում ճանաչել ինքը թքես եւ մոտավորապես ուրվա գծել հա հերանկարը, որը կարող է սпасել այս կամային ոլորտում եւ ընդհանրապես կյանքում Այո, մենք ունենք ուղություն հոգեբանության մեջ, ինչպեսին է մասնագիտական կողնորոշումը, հոգեբանությունը ներ թափանցում է բոլոր ոլորտների մեջ մեր կյանքի։ Մանկական հասակում, ինչը պիտի առանձնացնենք հոգեբանական առողջության առումով եւ ինչը պիտի առանձնացվի մեծահասակ արդեն տարիքում, ինչպես մարդիկ հասկանան, որ այ այս մեծահասակը ունի խնդիր եւ պիտի աջակցություն լինի հոգեբանի արդեն պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Մենք կարող ենք բոլոր տարիքների համար նույնիսկ ինչ-որ հանգուցային կետեր նշենք, որոնք կարող են մտահոգել եւ արդեն հանդիսանալ հոգեբանին դիմելու այդ այդպիսի հանգուցային խնդիրներից մեկը դա տագնապի զգացումն է, անհանգստության զգացումը, անվստահության զգացումը, դեպրեսիան, այսինքն տխրությունը, եւ որ անվերջ ունենում է վատ դրամադրություն եւ ոչինչ դրամադրությունը չի բարձրացնում, կամ անընդհատ այդ անհանգստությունը, բայց առանց պատճառի, այսինքն մարդը չի կարողանում նշի ինչու է ինքը անհանգիստ, բայց այդ այդ անհանգստությունը առկա է, կարող է լինել մենակության զգացումը, մահվան վախը որը հաճախ սխողված է լինում այլ վախերի շողի տակ բայց բայց իրականում դա մահվան վախն է որին բախվում ենք ցանկացած տարիքում եւ դա անձնային ճգնաժամի հիմք է հանդիսանում եւ հոգեբանի դիմելը հաշտվել է այդ երևույթի հետ որ եթե կա սկիզ պապակա վերջ օգնում է մարդուն շատ ավելի լավատեսորեն նայել կյանքի երեխաների դեպքում իհարկե վախ էր եւ ֆոբիաներ հաճախ երեխաները նաեւ ունենում են գիշերամիզություն ունենում են աչքի ցիկեր նույնիսկ կակազություն է ինքը գրում է հոգեբանական բնույթ 
այսինքն մանկական տարիքում այդպես ավելի պարզ մարմնական են լինում դրսևորումները, նաև կարող է լինել կամակորություն, չապազանց ագրեսիվություն, անքնություն կամ հակարակը կնկոտություն։ Կելի, դուք պաստորեն նշեցիք բոլոր այն ոլորդները, որոնց առումով մենք թեմա ունենք խոսելու և բավականին երկար խոսելու, ես նաև որև ես բաղմունք չեն կարող անում գտնել, կամ այդ բաղմունք իրենց հայջույք չի պարքև ու կուզենայի նաև հետագայում այս մասին էր խոսենք, կարևոր ենք այս խնդիրները։ Ենպես որս կարծնեմ, դեռ Կազի յուրակայչուր բրժշկական մեթոտ ունի իրծությունները, հակացությունները, պիշարկայլ պայմաններն ու պահանչները, ինչպես նաև պարտությունները։ Այնպես, որ եկեք նախ և առաջ կան Հանդիպում եթերում նույն այս որերին և ժամերին։ Ստեսություն, եղեկ առողջ։ 